निलॉस यूनिसेक सलोन एंड अकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक सलोन कचहरी रोड अजमेर सलोन जो आपको देता है स्टाइल शेयर दर शेयर यूनिवर्सिटी दर यूनिवर्सिटी हंगामा बर पा है यूपी में धारा एक लागू है तो दिल्ली के छात्रों पर क्रूरता को लेकर प्रदर्शन जारी है कई शहरों में नेट बंद है और सारा विरोध एक कानून को लेकर नागरिकता संशोधन बिल संसद में इस बिल को किसी ने फाड़ा तो किसी ने इसे हिंदू राष्ट्र की थ्योरी के साथ जोड़ा किसी ने देश की अखंडता के लिए खतरा बताया पर देश किसी एक समुदाय वर्ग भाषा के आधार पर नहीं बनते देश विभिन्न संस्कृति और परंपराओं का बेजोड़ समावेश है तो सी का पूरा विश्लेषण आज हम एक्ट के हर लीगल पहलू पर चर्चा करेंगे परंतु शुरुआत मोहम्मद इकबाल के एक शेर के साथ करते हैं मिस्र ओ यूना ओ रोम सब मिट गए जहां से अब तक फिर भी बाकी है नामो निशा हमारा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी सदियों रहा है दौरे दुश्मन जमा हमारा तो चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मेरे ही साथी ललित चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पहलुओं पे आपकी नजर बताना चाहूंगा ये जो एक्ट है जो अभी आया है सी एक्ट दो इसका पेरेंट एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट उन्नीस जब सिटीजनशिप एक्ट 1955 था उसकी जो धारा दो थी सब सेक्शन वन क्लॉज बी उसमें बताया गया था इनलीगल माइग्रेंट की परिभाषा क्या होती है तो उसमें बताया गया था कि इनलीगल माइग्रेंट वो है जो बिना पासपोर्ट या ट्रेवल डॉक्यूमेंट के इंडिया में रह रहे हैं 2019 के एक्ट में उस परिभाषा में ही चेंज किया गया है उस परिभाषा में चेंज क्या किया गया है कि सिख हिंदू पारसी क्रिश्चियन जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हैं उन्हें तो नागरिकता दे दी जाएगी पर मुस्लिम वर्ड इंक्लूड नहीं किया तो अब ये संविधान के अनुच्छेद 14 का सीधा सीधा उल्लंघन है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि समानता विधि के समक्ष समानता लेकिन इसने रिलीजियस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया तो एक तो यह हमारे संविधान की बुनियादों और मूल भावना से बिल्कुल विपरीत है यह मेरा मानना है हैंड ओवर टू ललित देखिए जो हमारा कानून बना है अभी जो संशोधन हुआ है तो उस संशोधन में बार बार ये बात कही जा रही है सबसे पहले तो ये धर्म के आधार पर है ही नहीं ये जो संशोधन हुआ है इसको बार बार कहा जा रहा है कि इसको धर्म के नजरिए से देखा जा रहा है परंतु ये धर्म पर आधारित है ही नहीं ये सिर्फ एक बहुत सिंपल सी बात इसमें कही गई है कि जो भी शरणार्थी या जो इन तीन विशेष देशों से वहां के अल्पसंख्यक आएंगे उन अल्पसंख्यकों को यहां की नागरिकता दी जाएगी इस तरह से बात कही गई है अब इसमें इस बिल में जो भी अमेंडमेंट हुआ है इसमें एक विशेष शब्द इसमें प्रयोग किया गया है वो शब्द है माइनॉरिटीज और माइनॉरिटीज कहा की इन तीन देशों की जहां पर मेजोरिटी में कौन है मुसलमान ठीक है तो बात यह कही गई है कि इन तीन देशों से आने वाले जो माइनॉरिटीज है चाहे वो कोई भी हो इसमें इसमें भी हमने वो नहीं करा जो बिल बनाना बनाया गया है उसमें बिल्कुल भी नहीं कहा गया कि माइनॉरिटीज में एक पर्टिकुलर रिलीजन को ले लिया जाए दो को ले लिया जाए तीन को ले लिया जाए जितने भी वहां की माइनॉरिटीज है उन सभी को भारत में आने के लिए उनको बताया गया है देखिए ऐसा है कि इस एक्ट को कई विरोधी जो है वो एनआरसी से जोड़ के देख रहे हैं अगर आप एनआरसी की बात करें तो एनआरसी में क्या है कि एक सिटीजन रजिस्टर तैयार होगा सिटीजन रजिस्टर जब तैयार किया जाएगा तो उसमें अगर कोई हिंदू व्यक्ति और और मुस्लिम व्यक्ति दोनों के पास मान लीजिए डॉक्यूमेंटेशन नहीं है दोनों के पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है लेकिन हिंदू को तो आप सी के थ्रू मान्यता दे देंगे देश का नागरिक बना देंगे तो मुस्लिम को आप बिना डॉक्यूमेंटेशन के मान्यता देने से रहे ये भी में उसका जिक्र ही नहीं है तो क्या ये आर्टिकल चौदह का उल्लंघन है कि नहीं ये तो साफ उल्लंघन है आप कैसे इसको कह रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं नहीं है क्योंकि देखिए जो आर्टिकल फोर्टीन है जो आर्टिकल चौदह है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारत क्षेत्र में भारत राज्य में राज्य क्षेत्र क्षेत्र मतलब एक एरिया उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया एक ऐसा एरिया जिसकी एक बाउंड्री है तो हम लोग जो उस देश के अंदर रह रहे हैं उनसे उनके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग हम लोग सिर्फ उनके बारे में बात कर रहे हैं इस बिल के थ्रू जो अमेंडमेंट बिल हुआ है इसके द्वारा हम सिर्फ उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं समझे तो जब हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल फोर्टीन जो है वो हमें समानता का अधिकार देता है बिल्कुल 
तो समानता का अधिकार उन सभी लोगों के लिए है जो भारत की सीमा के अंदर रह रहे हैं भारत क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं जो बिल है मेरे सामने कुछ जो समानता का अधिकार है आर्टिकल फोर्टीन है उसमें क्या लिखा हुआ है कि भारत के संविधान में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में भारत ध्यान रखिएगा राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता से या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करे मैं यही तो कह रहा हूं नहीं मैं यही तो कह रहा हूं कि जब वो भारत में भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति से धर्म के आधार पर जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो ये साफ इनमें अगर ये इनमें मुस्लिमों को इंक्लूड नहीं किया है तो इसकी वजह क्या है एक बात बताइए अगर कोई दूसरे देश से आ रहा है भले वो हिंदू माइग्रेंट हो भले वो मुस्लिम माइग्रेंट हो परेशानी तो है अगर उसको परेशानी नहीं होती तो वो व्यक्ति वहां से आता क्यों पहली बात ये दूसरी बात अगर आप माने तो नॉर्थ ईस्ट में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई माइग्रेशन नहीं है अगर आप हमारे देश के साउथ में चले जाएं उत्तर में चले जाएं यहाँ पे वेस्ट में चले जाएं पर वहां पे जहां पे तीन देशों की सीमाएं लगती हैं बांग्लादेश की सीमा लगती है चाइना की लगती है भारत की वहां पे माइग्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है आप वहां पर कैसे रिलीजियस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं और फिर कह सकते हैं कि ये कानून हमने तो सही बनाया यही जबकि एनआरसी के लिए कहा जा चुका है अब गृह मंत्री ने कहा है कि ये पूरे देश में लागू होगा इस पे तो कोई बहस ही नहीं है कि एनआरसी केवल उस साइड रहेगा एनआरसी पूरे देश में लागू होगा सर सबसे पहले तो हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एनआरसी और सी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं क्योंकि इन दोनों को एक साथ देख के इन दोनों को एक साथ जोड़ के देख नहीं सर अगर हम लोग एनआरसी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग सीएबी के बारे में स्पष्ट रूप से स्पष्ट रूप से बात नहीं कर सकते और अगर हम सीएबी के बारे में बात करें तो स्पष्ट रूप से हम एनआरसी के बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों चीजें अलग अलग है सीएबी हमको कह रहा है कि भैया जो बाहर से आ रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए क्या रूल है ठीक है और एनआरसी ये कह रहा है कि जो देश के अंदर रह रहे हैं उनके लिए क्या रूल है या उनसे रिलेटेड है वो चीज तो इन दोनों में कहीं भी समानता दिख ही नहीं जा सकती नहीं आगे जा, आज आपके पास एनआरसी का ड्राफ्ट तैयार नहीं है मैं मानता हूं आज एनआरसी का कोई ड्राफ्ट नहीं है हम एनआरसी की लेकिन अमित शाह जो गृह मंत्री है उन तक ने कहा है पूरे देश में एनआरसी लागू होगी तो इसका तो कोई वजूद नहीं है कि एनआरसी होगी नहीं एनआरसी भविष्य में होगी तो आप क्यों नहीं कह रहे कि इसको एनआरसी के साथ मिला के देखें ये कानून आया ही इस वजह से है कि एनआरसी में जो हिंदू भार हो उन्हें तो हम ले लें और जो मुस्लिम एनआरसी में आते नहीं है उनको माइग्रेंट्स माना जाएगा देखिए देखिए हम अभी आपने शुरू में ही एक बात बोली क्या बोली आपने की जो सेक्शन सेकेंड है उसमें बदलाव किया गया है बाकी बाकी पूरा जो जो नाइनटीन का जो बिल है जो एक्ट है वो सेम रहेगा ठीक है उसी 1955 के द सिटीजन एक्ट में सेक्शन फाइव भी है सेक्शन सिक्स भी है इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है ये तो आप भी मानते हैं सेक्शन फाइव और सेक्शन सिक्स ये दो वो सेक्शन है जिसमें सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन ये दो ऐसे जो सेक्शन हैं वो ये क्लियर कह रहे हैं जब बार बार ये बात कही जा रही है कि कि आप एक पर्टिकुलर धर्म मुस्लिम धर्म के लोगों को देश में नहीं आने देना चाहते इन तीन देशों से तो उसके बाद ये सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन के द्वारा और सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन के द्वारा ये दो तो सेक्शन खुले हैं ना ये कहा विरोध हो रहा है अगर आप भारत में आना चाहते थे कि बात वहीं पर आ गई बात कहां पे आई है बात वहीं पर आई है कि ये बिल लाया क्यों गया है सबसे पहली बात तो यही है नहीं सबसे पहली बात तो ये भी है कि आज देश की ग्रोथ रेट बहुत कम चल रही है चार पॉइंट चल रही है ग्रोथ रेट सारे सेक्टर पस थे टेलीकॉम सेक्टर गर्दिश में है फिर भी अगर आप इस दौरान पूरे देश को हिंदू मुस्लिम की बहस में झोंक देते हैं तो ये कहां का न्याय आपके एक बात है मेरी बात देखिए अगर आपके पास मुस्लिम की आ, बहस जो है वो हिंदू मुस्लिम की बहस ही बन गई है जबकि हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड ही नहीं है आप एक बात मुझे बताइए ये इस बिल में कहा कहा गया है कि इस बिल में साफ इस बिल में साफ मुस्लिम को छोड़ के कौन सी जाति का जिक्र नहीं किया गया उन्होंने उन्होंने यूज ही नहीं किया ना शब्द उन्होंने क्या शब्द यूज किया उन्होंने माइनॉरिटी शब्द यूज किया बिल में है या नहीं है माइनॉरिटी माइनॉरिटी साहब उस बिल के अंदर लिखा हुआ है कि जो इन तीन कंट्रीज की माइनॉरिटीज है क्योंकि क्योंकि ये तीन देश में जो माइनॉरिटीज है वो वहां पर सुरक्षित नहीं है जहां हम पाकिस्तान की बात करते हैं उन्नीस में तेईस परसेंट माइनॉरिटीज थे हिंदू हिंदू थे वो आज लगभग दो रह गए हैं क्या ये सुरक्षित है सत्तर साल में और बांग्लादेश में जहां तीस परसेंट था सात रह गए हैं तो हम क्या इस चीज का वेट करें कि भैया और उनको कम होने दो तो इस चीज का क्या सोल्यूशन है कहीं भी नहीं कह रखा इस बिल में कहीं नहीं कहा कोई सरकार का व्यक्ति नहीं कह रहा कोई सिविल सर्वेंट नहीं कह रहा कोई भी ये नहीं कह रहा कि 
मुसलमानों को भारत में नहीं आने नहीं आप दूसरे देश के जो भी माइनॉरिटीज हैं उनको प्रोटेक्शन या इंडिया में आके देना चाहते हैं मैं मानता हूं आपके पास सत्ता है आप कुछ भी कर सकते हैं आप हर चीज पास करा सकते हैं पर मेरा सवाल दूसरा भी तो देखिए पहला तो मैं कह चुका हूं कि चौदह का उल्लंघन है इसमें कोई भी शक नहीं है लेकिन दूसरा भी तो देखिए क्या इस चीज की आज जरूरत थी आपके पास चार साल अभी पड़े हैं अभी चार साल पड़े हैं क्या जरूरत थी ये, ये बात क्या जरूरत थी इस चीज करता हूं देखिए मतलब चार साल देखिए ये बिल चाहे आज आता चाहे कल आता चाहे परसों आता चाहे चौथे साल में आता चाहे पांचों साल में आता ये बात ऐसी ही उठनी कारण क्या है ये जो पूरा मैटर है ना ये सिर्फ कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा उठाया गया मैटर है और इस मैटर को इस तरह से बताया गया है कि ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक दरार बनके खड़ा हो जाए जबकि अगर स्पष्ट व्यक्ति अगर इस बिल को कोई पढ़ता है पूर्ण रूपेण पढ़ता है और इसके सभी पहलुओं पर जांच करता है तो उसको ये क्लियर दिखेगा कि इसमें हिंदू या मुसलमान से रिलेटेड कुछ भी नहीं है क्योंकि इस बिल में कहीं ये नहीं कहा गया इस बिल में आप मुझे एक बात सुनिए सुनिए पहले मेरी बात सुनिए इस अमेंडमेंट बिल में या इस जो एक्ट बन चुका है इसमें ये कहीं भी नहीं कहा गया कि जो मुसलमान आएंगे कहीं भी आप ये बताइए कि लिखा हुआ है कि मुसलमान को आना वर्जित है लेकिन मुसलमान का नाम तो इंक्लूड नहीं, नहीं है नहीं। मैंने भी सेक्शन जब अपन जब अपन सेक्शन टू अपन ने देखा है अमेंडेड एक्ट मैंने अमेंडेड एक्ट भी देखा उन्नीस सौ पचपन सिटीजनशिप एक्ट भी देखा दोनों की धाराओं को सेक्शन टू देखे लेकिन उसमें साफ साफ सबका नाम मैंशन है सारी जाति मैंशन है लेकिन मुस्लिम मैंशन नहीं है समझाना चाह रहा हूँ ना उसमें एक चीज और मैंशन है माइनॉरिटीज हम लोग सिर्फ एक ही बार चीज में बारे में क्यों कर रहे हैं मुस्लिम तो वहां पे माइनॉरिटीज उनका ही है वहां पे तीन देशों में माइनॉरिटीज है कौन क्या मुस्लिम वहां पे माइनॉरिटीज है नहीं है जब वहां मुस्लिम माइनॉरिटीज नहीं है तो हमने सिर्फ एक ही बात कही है कि भैया माइनॉरिटीज को वहां पर उनको बचाने के लिए या उनको संरक्षण देने के लिए भारत में ये बिल लाया गया सिर्फ इतनी सी बात उसके अलावा ये कहीं भी नहीं कहा गया कि मुसलमानों को भारत में वर्जित किया गया है उनका प्रवेश वर्जित किया गया है भाई साहब अगर आप दुनिया में कहीं पर भी कोई ऐसा मुसलमान है जो कि ये सोचता है कि भारत में उसको आके आजादी मिलेगी या उसको सुरक्षा मिलेगी और वो उस सेक्शन फाइव या सेक्शन सिक्स के थ्रू भारत में आना चाहता है तो स्वागत है उसका नहीं एक बात ये जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें नॉर्थ ईस्ट के मुस्लिम क्या करेंगे वो तो माइग्रेंट होके ही आए जो सीमा है वहां पे तीन देशों की सीमा लगती हो तो माइग्रेंट होके आए उनको क्या रखेंगे नहीं क्या तो एक बात एक बात सबसे अपने यहाँ पे तो कोई चलो ठीक है हम मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे अपने आप को नागरिकता सिद्ध करना इतना बड़ा इशू नहीं है ना तो माई ना तो माइग्रेशन होता है हमारे यहाँ से सीमाओं पर से कोई माइग्रेशन नहीं होता वहां तो माइग्रेशन रेट बहुत ज्यादा है देखिए माइग्रेशन नॉर्थ ईस्ट में जो सेवन सिस्टर्स हम कहते हैं वहां पे माइग्रेशन रेट बहुत माइग्रेशन किसे कहते हैं सबसे पहले तो ये समझा माइग्रेशन वो जो व्यक्ति इंडिगली यहाँ आके रह रहा है ना नहीं नहीं सॉरी जिसको वहां पे प्रताड़ित है और वहां पे उस देश में वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है यहाँ आके रह रहा है हाँ, तो माइग्रेशन है आप मुझे बात बताइए मैं और आपका अपन दोनों का घर है आपके घर और मेरे घर में हमने बाउंड्री बना रखी है अगर आप मेरे घर में गेट से आएंगे तो आपको स्वागत करूंगा करूंगा कि नहीं करूंगा बिल्कुल पर अगर आप मेरे घर में छत को मेरी जो दीवार खड़ी कर रखी है उसको कूद के आएंगे तो मैं क्या सोचूंगा कि भैया ये सब क्यों आया बात सही है नहीं सही है हम मैंने आपको मना नहीं कर रखा ना मेरे घर में आने से आप मेरे पड़ोसी हैं मैंने आपको मना नहीं कर रखा आप मेरे घर में आइए आपका स्वागत है अगर आपको अगर आपको मेरे से कोई चीज चाहिए आपको मेरे से कुछ भी चीज चाहिए या मैं किसी भी तरह से आपकी सहायता कर सकता हूँ तो आप मेरे देश में अपने मेरे घर में आइए हमने मना नहीं कर रखा आप आइए हमसे सहायता मांगी हम जितनी कर सकते हैं हम करेंगे और हो भी रहा है भारत ऐसा नहीं है कि भारत इन जो बांग्लादेश की सहायता नहीं करता जब मांगते हैं तब करता है भारत ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की सहायता नहीं करता जब मांगते हैं तो इतनी स्थितियां खराब होने के बावजूद भी जब पाकिस्तान के लोग या वहाँ की सरकार भारत से सहायता मांगते हैं देते हैं अफगानिस्तान के साथ भी सेम स्थिति है ठीक है उसके पश्चात भी हम ये कहते हैं कि हमने वहाँ के जो जो हमने देखिए सबसे पहली एक सबसे अजीब चीज क्या है पता है उन तीन देशों में तो विरोध नहीं हो रहा उन तीन देशों में विरोध नहीं हो रहा हो भी रहा होगा तो बहुत छोटा मोटा विरोध हो रहा है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है उनका तो खैर रवैया रहता ही है कि वो भारत के लिए नेगेटिव बोले तो वो जाके दुनिया भर में इसका एजेंडा चला रहे हैं वो सब चीज छोड़िए पर वहां के जो ज्यादातर लोग हैं वो क्या इसका विरोध कर रहे हैं क्या हमने ऐसी कोई खबर सुनी है नहीं सुनी कौन विरोध कर रहे हैं भारत के ही लोग जिनको इससे इस बिल से एक परसेंट भी खतरा नहीं है आप एक बात बताइए मुझे उन्नीस में भारत में आके रहे आपने बोला कि भारत मेरा देश है चाहे आप किसी भी धर्म के हो आपने बोला भारत मेरा देश है मैं नहीं जाऊंगा पाकिस्तान में नहीं जाऊंगा बांग्लादेश मुझे यहाँ चाहे काट दो चाहे कुछ भी कर दो मैं
वहां से प्रताड़ित होके हिंदू भी आ गया वहां से प्रताड़ित होके मुस्लिम भी आया प्रताड़ित हुए बिना तो आएगा नहीं कोई भी अपना देश बिना प्रताड़ित हुए छोड़ता नहीं तो जब यहां आए तब यहां आके आपने भाई दोनों को अगर नागरिकता देनी है तो दोनों प्रताड़ित है तो प्रताड़ित प्रताड़ित को नागरिकता देने में भी पूछेंगे कि तू हिंदू है तो तू ज्यादा प्रताड़ित और तू मुस्लिम है तो तू कम प्रताड़ित देखिए ये कहा का न्याय हो गया देखिए मैं आपको बताऊं एक घर में पांच जन एक घर में दस जने रह रहे तीन है एक विशेष लोग और साथ है एक विशेष मतलब अपन मान लेते तीन है ए और जो साथ है वो बी है इसी कारण से वो सात जाने उन तीन जानों को प्रताड़ित कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उन तीन में से भी एक व्यक्ति उनकी टीम में चले जाए ये स्थिति हो रही है समझ में आ रहा है ना अपन को ये स्थिति हो रही है वहां पर अब हम चाह रहे हैं कि हम इन तीन लोगों को बचाए रखना चाहते हैं और हमने इन तीन लोगों को बोल दिया भैया अगर आप भारत में आओ तो आपके लिए कानून हम थोड़े से लचीले कर देते हैं देखिए एक सबसे बड़ी बात हमको समझने की जरूरत यह है अगर हम ये सोच रहे हैं अगर भारत कोई व्यक्ति ये सोच रहा है या कोई माइग्रेंट ये सोच रहा है कि भैया आप अपने देश से हेलीकॉप्टर में जहाज में बैठेंगे भारत में आएंगे और आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी ये गलत है सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए ऐसा नहीं है चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो उसको कुछ डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल करने पड़ेंगे अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे कुछ प्रक्रिया होगी एक समय भी है समय सीमा भी तय की गई है इसके अंदर समय सीमा भी है उसके पश्चात ही आपको नागरिकता मिलेगी तो जब पूरी चीजें दे रखी है एक तरफ हम लोग किसी भी देश में जाते हैं और हम बोलते हैं कि हमको दस साल की समय सीमा के पश्चात नागरिकता मिलती है भारत में सिर्फ उन माइग्रेंट उन माइनॉरिटीज के लिए इन तीन देशों की माइनॉरिटी माइनॉरिटीज के लिए कर रखा है कि भैया आपको थोड़ा सा लचीलापन दे देते हैं क्योंकि आपकी वहां पर स्थिति सही नहीं है सिर्फ इतनी सी बात फिर भी मेरा मानना है कि सरकार को ध्यान रखना चाहिए सरकार को तानाशाही रवैया करना तो नहीं चाहिए राहत इंदौरी का एक शेर है मुझे ध्यान आता है कि वो कहते हैं कि जो आज जो आज सरहद दे मेहनत है वो कल नहीं होंगे जो आज सरहद मेहनत है वो कल नहीं होंगे किराएदार हैं घर का मकान थोड़ी है और इस मिट्टी में सबका खून शामिल है और इस मिट्टी में सबका खून शामिल है किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है ये बात बिल्कुल आपने सही कही है और मैं भी इस बात से सहमत हूं मैं भी आपसे सहमत हूं और उस संसद में उस विधानसभा में बैठा हर व्यक्ति आपकी बात से सहमत होगा जिसने संसद का हर व्यक्ति आपके पास सत्ता है तो आप सब कुछ कर लेंगे चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास कर देंगे ऐसा नहीं होता सुनिए सुनिए अभी चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा का कोई भी व्यक्ति है वो आपकी बात को सहमत करेगा वो पूर्ण रूप आपकी बात सहमत है और ना ही वो कह रहा है कि ये देश एक विशेष धर्म का है और ऐसा कभी होगा भी नहीं मैं आपको बताऊं इस देश के लोग ही मना कर देंगे जिस जिन विशेष धर्म के लिए वो कहेंगे कि ये देश सिर्फ इस विशेष धर्म का है आज एक विचारधारा के लोग हैं ये सत्ता है कल दूसरी विचारधारा के लोग आएंगे वो भी अपनी अगर इसी तरह तानाशाही करने लगे तो इस देश तो की जो खूबसूरती है।, है ना इस देश की जो खूबसूरती है ना आप इसको बड़े हल्के में मत लीजिएगा जनाब की आज ये संख्या में ज्यादा है तो इनको दबा देंगे ये संख्या में कम आज आपकी सत्ता है आपके विचारधारा है कल दूसरे आएंगे अगर आपने ये सिलसिला शुरू कर दिया ना कि संविधान को बाइकआउट करके बाईपास करके सत्ता के आधार पर तानाशाही की जाएगी तो भविष्य के लिए खतरा है आज भले आप अपनी हुकूमत चला सकते हैं पर भविष्य इससे उज्जवल होगा ये कुछ कहने में संभावना सही नहीं देखिए मैं आपको चीज बताता हूँ इस बिल से क्या क्या चीजें नुकसान में है क्या इस बिल से आर्टिकल 14 नुकसान में है नहीं है बिल्कुल है नहीं है बिल्कुल है बिल्कुल नहीं है सर जब हाँ, आर्टिकल में खुद में कहा रखा है कि हमारे क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों की, की तो माइग्रेंट्स हमारे क्षेत्र के अंदर ही रह रहे हैं जयपुर में रह रहे हैं दिल्ली में कैंपो में रह रहे हैं आप ये देखिए ना कि वो आत्मा से रहे आए तो वो कहीं से हो रहे तो भारतीय क्षेत्र के अंदर है उन्हें राइट टू इक्वलिटी है कि नहीं ये मेरा प्रश्न है नहीं नहीं देखिए वो आ कहा से रहे हैं वो दूसरे देशों से आ रहे हैं है ना अब आप एक बात बताइए मुझे इस बिल में कहीं ये लिखा गया है कि मैं एक चीज आपसे ही पूछना चाहूंगा क्या इस बिल में लिखा गया है मान लेते हैं कि ये बिल एक विशेष धर्म को बांध रहा है उस विशेष धर्म को नहीं करता तो क्या आप एक मुझे चीज बताइए क्या ये जो विरोध हो रहा है उस विरोध में कुछ तर, इस तरह से कहा जा रहा है कि आ, इन विशेष धर्म मुस्लिम समुदाय को कि लोगों को जो इस बिल को में फुलफिल नहीं होंगे उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा कैसा है नहीं नहीं निकाल नहीं दिया जाएगा लेकिन उनको देश की नागरिकता नहीं दी जाएगी फिर, 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 लेकिन उन्हें डिपोर्ट करने का कुछ ना कुछ तरीका ढूंढा जाएगा तो वही है सर जो दुनिया में पूरी दुनिया में जो कानून चलता है ऐसे ऐसे एक असम पैक्ट था एक बार उसमें भी था कि डिपोर्ट करने के लिए सुनिए जो पूरी दुनिया में कानून चलता है 
यूएन ने साफ बोल रखा है किसी व्यक्ति को अगर आपको अपने देश से निकालना है यानी कि अगर कोई आपका घुसपैठिया आपके देश में आ गया है उसको अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके एक रूल है और आपको उसी रूल से ही उसको निकालना पड़ेगा और अभी जो सीए भी बना है सॉरी सीए बना है बन चुका है एक्ट बन चुका है इसके द्वारा अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है जिसको कि भारत में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यहाँ पे जो आएंगे उनको ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकाल दिया जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है नहीं मेरा मानना केवल इतना है कि आप गलत के विरुद्ध कार्रवाई करें बिल्कुल करें आपका हक है जो गलत हो उस पर कार्रवाई करें जो किसी धर्म विशेष का या ध्यान रखते हुए अगर आप डिस्क्रिमिनेट करें तो थोड़ा गलत है चर्चा धर्म की तो बात ही नहीं ना सर हम बार बार एक ही बात पे आ रहे हैं हमको बार बार एक ही बात कही जा रही है कि ये धर्म विशेष धर्म विशेष धर्म विशेष ही बात नहीं तो नहीं जो जितने भी आप देख लीजिए रिवॉर्ड्स हो रहे हैं आज के टाइम में लखनऊ में हुआ मुस्लिम बहुल्य इलाका है दिल्ली में जामिया में क्यों हो रहा है जामिया आज किसी वर्ग समुदाय की यूनिवर्सिटी मानी जाती है ए में हो रहा है तो आप खुद देख सकते हैं एक धर्म समुदाय के प्रति जो आपने अपना रवैया दिखाया है उसके प्रति उसमें नाराजगी है मैं मान सकता जेन्यूनली होगी भी मैं मान सकता हूं कि नाराजगी है कारण क्या है कारण क्या है उनको नहीं पता ये बिल क्या है मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं क्यों क्योंकि जब दरगाह के जो दीवान है वो ये कहते हैं जब जामा मस्जिद के शाहिद दीवान इमाम ये कहते हैं और अयोध्या का इतना लंबा मामला चला उसके जो मुस्लिम पक्षकार है अंसारी जी वो ये तीनों जाने जो कि आज मुस्लिम समुदाय के एक प्रमुख लोग हैं जब वो ये कहते हैं कि इस बिल से भारत के मुसलमानों को एक परसेंट भी दिक्कत नहीं है तो फिर ये लोग कौन है जो ये इन्हीं भोले वाले मुसलमान भाइयों को भड़का रहे हैं इस चीज के लिए कि भैया ये बिल जो है आप लोग को आपको दबाने का काम कर रहा है जबकि ये जो तीन लोग हैं ये आज वर्तमान में भारत के मुसलमानों के तरह से मेन चेहरे हैं तो आज एम इंडिया ने पक्ष और विपक्ष दोनों चीजें आपके सामने रखने की कोशिश करी ताकि आप भी इस एक्ट को अच्छी तरह समझ सकें अपना जो भी ज्ञान आपका है वो उस तथ्य पर आधारित हो जो वास्तविकता में तथ्य हैं आपका ज्ञान किसी कहीं सुनी पे आधारित नहीं होना चाहिए इसी वजह से आज दोनों पक्षों को हमने रखने की कोशिश करी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एम टी इंडिया जय